அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் காகபுஜன்ற பெருநூல் காவியம் ஆயிரம் என்கிற நூலிலிருந்து பாடல்களை பார்த்து அதற்கான பொருள் விளக்கத்தை பார்த்து வருகிறோம் அந்த வகையிலே இன்றைக்கு பாடல் எண் எழுநூற்று அறுபத்து நான்கிலிருந்து பார்க்கலாம் பெரியோரும் நம்மளைப் போல் சிறியோராகி பேசியே குழந்தையது வளர்த்தார் போலே அரியவர்கள் அறியாமல் அறிந்தார் பின்னே ஆனதினால் அறிந்ததுவும் தெரிந்து சொன்னார் கரியோர்கள் நினைவழிந்து மனதை வென்று கவலையற்று நின்றதினால் பெரியோரானார் வெறியோர்கள் மனதடங்கி தன்னை கண்டு மெய்க்குள்ளே தத்துவங்கள் தன்னை வென்றே என்று சொல்லுகிறார் இதிலே பெரியோரும் நம்மை போலே சிறியோராக இருந்துதான் பெரியவராக வர வளர்ந்திருக்கிறார்கள் ஒரு குழந்தை என்பது தன்னுடைய குழந்தை பிராயத்திலேயே தாய் தந்தையரை தனக்கு முன்னுதாரணமாக கொள்ளுகிறது அதன் பிறகு தமக்கு கல்வி கற்றுக் கொடுக்கும் ஆசானை முன் உதாரணமாக எடுக்கிறது அதன் பிறகு வியத்தகு காரியங்களை செய்து வானுயர புகழோங்கி வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய பெரியோர்களை தமக்கு முன் உதாரணமாக கொண்டு பார்த்து தெளிந்து கற்று உயர்ந்து வருகிறது அந்த வகையிலே இங்கே காகபுஜன்ற பெருமான் சொல்வது எல்லோரும் குழந்தையாக இருந்துதான் பெரியவர்கள் ஆனார்கள் அவர்கள் பெரியவர்கள் ஆனார்கள் என்றால் எப்படி அவர்கள் பெரியவர்கள் ஆனார்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி தாங்கள் அறியாத பல விஷயங்களை தமக்குள்ளே ஆய்ந்தறிந்து உற்று உணர்ந்து அதை தன்னுடைய நிலைப்பாட்டிற்கு ஏற்ப வடிவமைத்து வடிவமைத்து கொண்ட நல்ல விஷயங்களை மற்றவர்களுக்காக சொல்லிவிட்டும் சென்றார்கள் அதைத்தான் இங்கே அறிந்தார்கள் அறிந்தார் பின்னே ஆனதினால் அறிந்ததுவும் தெரிந்து சொன்னார் என்று சொல்லுகிறார் அறிந்தவற்றை அறிந்தபடியே கொடுக்காமல் அதை தெரிந்து சொன்னார் என்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்திய காரணத்தால் அறிந்தார்கள் அதை தெரிந்தார்கள் என்றால் அதை ஆய்வு செய்து பார்த்து அது சரியாக இருக்கிறதா என்பதை தம்முடைய அறிவுக்கு ஒப்பீடு செய்து பார்த்து அதை சீர்தூக்கி பார்த்து சரியாகத்தான் இருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொண்ட பிறகுதான் அதை நமக்கு வெளிப்படுத்தி சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்பதை சொல்லுகிறார்கள் கரியோர்கள் நினைவழிந்து மனதை வென்று கவலையற்று நின்றதினால் பெரியோரானார் என்று சொல்லுவதால் நினைவழிந்து மனதை வென்று என்று சொல்லுகிறார் நினைவழிந்து என்பது என்ன தான் இதுவரை எத்தனையோ விஷயங்களை கற்றறிந்திருக்கலாம் அதில் நல்லவை இருக்கலாம் கெட்டவை இருக்கலாம் பலவும் கலந்திருக்கலாம் என்ற போதிலும் கூட தேவையானவற்றை எடுத்துக்கொண்டு தேவையில்லாதவற்றை தள்ளி சரியான வகையிலே நித்திய அனித்திய வஸ்து விவேகம் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையிலே சரி தவறு எது என்பதை ஆராய்ந்து பார்த்து அதிலே நல்லவற்றை எடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக தீயவற்றை தமக்கு ஏற்பட்ட மற்ற புற அனுபவங்களை எல்லாம் அழித்து ஒழித்து அந்த வகையிலே அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் நினைவழிந்து மனதை வென்று கவலையற்று நின்றதினால் பெரியோரானார் நாம் இதுவரை ஆய்ந்து பார்த்து விட்டோம் இவ்வளவு காலத்திற்கு பிறகுதான் நமக்கு இது கிடைத்திருக்கிறது எத்தனை காலம் நாம் இதற்காக வீணடித்திருக்கிறோம் என்பது போன்ற பல வகையான கவலைகளை விட்டொழித்து இப்பொழுதாவது நமக்கு இது கிடைத்ததே என்பதை எண்ணி பெருமை கொண்டு அந்த வகையிலே கவலையற்று நின்றதினால் பெரியோரானார் கற்று அறிந்து அறிந்தவற்றை தெரிந்து சொல்லி தெரிந்து சொல்லிய விஷயங்களை தானே ஒப்பீடு செய்து பார்த்து அது சரியாகத்தான் இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து அதன் பிறகு நமக்கு சொல்லி கொடுத்தார்கள் அதோடு மாத்திரமல்ல தன்னுடைய மனதை வென்று கவலையற்று அந்த நிலையில் தான் அவர்கள் பெரியோர்கள் என்கிற நிலையை அடைந்திருக்கிறார்கள் என்றால் போகிற போக்கிலே ஒருவர் ஞானியாகி விடுவதில்லை அவர்கள் எத்துணை துன்பங்களை எத்தனை ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு அதன் பிறகு அந்த மேய்நிலையை அடைந்திருக்கிறார்கள் என்பதை இங்கே நமக்கு வெளிப்படுத்தி கொடுக்கிறார் வெறியோர்கள் மனதடங்கி தன்னை கண்டு மெய்க்குள்ளே தத்துவங்கள் தன்னை வென்றே என்று சொல்லுவதால் மனம் அடங்கினால்தான் தான் யார் என்பதை உணர முடியும் ஜீவனிலிருந்து மனம் உற்பத்தியாகி வருகிறது அந்த மனதிலிருந்தே புத்தி சித்தம் அகங்காரம் என்று சொல்லக்கூடிய மற்ற மூன்று விடயங்கள் வெளிப்படுகின்றன ஆக மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நான்கும் ஜீவனிலிருந்து உற்பவமாகிய காரணத்தால் அவை எப்பொழுது ஒடுங்கி மேல் நோக்கி திரும்பி ஜீவனை மீண்டும் அடைய முயல்கிறதோ அப்பொழுதுதான் அந்த மனம் அடங்குகிறது அப்படி அடங்கிய நிலையில்தான் தன்னை காண முடியும் மெய்க்குள்ளே என்று சொல்லுகிறார் அடுத்த பாடலை பாருங்கள் வென்றதினால் கவலை மனம் விட்டொழிந்து மெய்க்கருவி எல்லாமே சத்தமாச்சு இன்று அதனை நீர் காண நீரும் வாரும் எத்தனித்தால் ஆகாதோ நீரே வில்லும் குன்றதனில் ஏறி மலை உச்சி நின்றே குடல் நடுங்க குதித்தார்போர் பிழைத்தார் யோகி மன்றதனில் நின்றவரை கோடிக்கொன்று மறையோகி திருவாகி குருவாய் நின்றே சென்றதினால் கவலை மனம் விட்டொழிந்து மெய்க்கருவி எல்லாமே சத்தமாச்சு என்று சொல்லுகிறார் என்றால் 
கவலை மனக்குழப்பங்கள் ஆகியவை நீங்கக்கூடிய நிலை எது மனம் என்கிற ஒன்று புறத்திலே சென்று அகங்கரித்து தன் உலக காட்சிகளுக்குள்ளே தன்னை வயப்படுத்தி கொண்டு புறத்திலே அலைந்து திரிந்து கொண்டிருக்கும் போது அந்த மனத்திற்கு அமைதி இல்லை எப்பொழுது அந்த மனமாகப்பட்டது உள்ளிலே திரும்பி ஜீவனை நோக்கி பயணப்படுகிறதோ அப்பொழுதே தன்னுடைய கவலைகளை விட்டொழிந்து நல்ல நிலையை நோக்கி அடைகிறது குன்றதனில் ஏறி மலை உச்சியில் நின்று குடல் நடுங்க குதித்தார் போல பிழைத்தார் யோகி என்று சொல்லுகிறார் மிக உயரமான மலை மீது ஏறி அங்கிருந்து கீழே அதல பாதாளத்தை நோக்கி குதிக்கும் போது என்ன ஆகும் மரணபயம் வரும் குடல் புரளும் கிருகிருப்பு ஏற்படும் சொல்லொண்ணாத ஆழ்ந்த துயரங்கள் ஏற்படும் எந்த வினாடியும் உடல் கீழே மோதி சிதறி மரணம் ஏற்பட்டுவிடும் என்பது போன்ற ஒரு நிலை ஏற்படும் அப்படியாக கீழே குதிக்கும் போது எந்த நிலையிலாவது மனம் வேறு எதையாவது நினைக்குமா குமரியை மறு ஆசைப்படுமா கொண்டு வந்த செல்வங்களை எல்லாம் கொட்டி குவித்து அதன் மேலே உருண்டு விளையாடக்கூடிய ஆசை வருமா இறைவா என்னை காப்பாற்று என்று நினைக்கக்கூடிய அந்த நினைவை தவிர வேறு எந்த நினைவும் அங்கே இருந்திருக்க வாய்ப்பில்லை எனவே மரணம் இதோ சில வினாடிகளிலே வரப்போகிறது என்கிற நிலை வரும்போது எப்படி மனமாகப்பட்டது ஒரே நிலையிலே இறை நினைவோடு இருக்குமோ அது போன்ற ஒரு நினைவை கை கொண்டே இந்த நிலைகளை கொண்டு பிழைத்தார் யோகி என்று சொல்லுகிறார் குடல் நடுங்க குதித்தார் போர் பிழைத்தார் யோகி என்று சொல்லுகிறார் மரணம் வந்துவிடக்கூடும் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சில வினாடிகளுக்குள்ளே ஏற்படக்கூடிய நிலையிலே எப்படி மனம் ஒடுங்குகிறதோ அது போன்ற ஒரு நிலையிலே மனம் ஒடுங்கிய காரணத்தால் தான் யோகிகள் தன்னுடைய நிலையிலிருந்து மிகப்பெரிய நிலையை எய்தியிருக்கிறார்கள் என்பதை சொல்லுகிறார் என்றால் கடைசி வினாடி சகலமும் ஒளிந்து போய்விட்ட வினாடி ஏதுமே மிச்சம் இருக்காது கற்ற கல்வி கொண்டு வந்த செல்வம் ஒடுத்திருந்த ஆடைகள் சுற்றங்கள் மற்ற அனைத்துமே மறந்து போய் மரணம் என்கிற ஒன்று அருகே வந்துவிட்ட அந்த சில வினாடிகளிலே அந்த நிலையிலே நமக்கு ஏற்படக்கூடிய எப்படிப்பட்ட ஒரு மனநிலை இருக்குமோ அது போன்றதொரு மனநிலை ஏற்படும் போதுதான் மனம் அடங்கியதாக கொள்ள முடியும் அப்படியான ஒரு நிலையிலே தான் சித்தர் பெருமக்கள் இவற்றை அடைந்திருக்கிறார்கள் இதை பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தோன்றுகிறது என்றால் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வாழ்நாளிலே ஏதோ சில நிமிட காலங்கள் மாத்திரம் சில நாழிகை காலங்கள் மாத்திரம் தன்னுடைய யோக சாதனத்தை செய்துவிட்டு நான் சகலத்தையும் கண்டுவிட்டேன் என்பது போல நினைப்பது என்பது சாத்தியமில்லாத ஒன்றாக இருக்கிறது இடா விடாப்பிடியாக தொடர்ச்சியாக செய்யக்கூடிய பயிற்சியின் மூலமாக மாத்திரமே ஒருவர் வெல்ல முடியும் அந்த நிலையிலுமே கூட எல்லாவற்றையும் திறந்து எந்த வினாடியும் மரணம் வந்துவிடக்கூடும் நம்முடைய இந்த உடல் அழிந்துவிடக்கூடும் இதோ இந்த வினாடி நமக்கு நிஜமாக இருக்கிறது இந்த வினாடியிலே நாம் வென்றிருந்தால் மாத்திரமே நம்மால் அடுத்த நிலையை நோக்கி நகர முடியும் நாளை பார்த்து கொள்ளலாமே நாளை மறுநாள் பார்த்து கொள்ளலாமே இதோ இன்று மாலை நான்கு மணிக்கு நான் அபியாசம் செய்து வென்று விடுவேனே என்பது போன்ற எண்ணங்களுக்கு இடங்கொடாமல் சதா காலமும் எந்த வினாடியும் மரணம் வந்துவிடக்கூடும் என்கிற நினைப்பை மனதிலே நிறுத்தி தொடர்ச்சியாக சாதனையை செய்து வரும்போது மாத்திரமே நமக்கு இவை கிடைக்கும் இதைத்தான் காகபுச்சந்தர் பெருமானின் இந்த பாடல் நமக்கு விளக்கப்படுத்தி காட்டுகிறது குரு ஆனால் திரு ஆகும் கோனா நானா கோன் போலே வாழ்ந்திடலாம் சித்தருக்குள்ளே பொருவானால் திருத்திவிடில் பொல்லாப்பேகும் போன சின்மம் தான் தெரியும் புதல்வரைப் போல் மறுவானால் எடுப்பதற்கு நியாயம் தோற்றும் மலடி பிள்ளை பெற்ற வாறு போலே உருவானால் ஆகாமல் என் செய்தீர்கள் உத்தமரை காணாமல் ஒளிந்திட்டீரே என்று சொல்லுகிறார் மலடி என்பவள் பிள்ளை பெற்றுக்கு தகுதியற்றவள் அவளுக்கு செனைப்பையிலே செனை முட்டைகள் உற்பத்தியாகா கருப்பை சுருங்கி இருக்கும் அவளுக்கு குழந்தை பேர் என்பது இருக்காது என்பதாக மருத்துவ சாஸ்திரம் முழுமையாக கைவிட்டு விட்ட ஒருவள் அவளுக்கு குழந்தை பெற்றால் எப்படி இருக்கும் என்பதை இங்கே கற்பனையாக சொல்லுகிறார் மலடி பிள்ளை பெற்றது போல என்று சொல்லுகிறார் அதுபோல ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வாழ்நாளிலே தனக்கு தெரியாத ஒன்று யோக கலையின் உச்சத்தை அறிந்திராத ஒன்று அப்படியான ஒரு மனநிலையிலே அவன் வாழ்ந்து வரக்கூடிய நிலையிலே வாசி சாதனை என்று சொல்லக்கூடிய பயிற்சியின் மூலமாக திடீரென்று அவனுக்கு அது கிடைத்துவிட்டால் எப்படி இருக்கும் மலடி என்று எல்லோராலும் ஏசப்பட்ட ஒருவள் திடீரென்று குழந்தை பேர் கொண்டு குழந்தையை பெற்று கையிலே வைத்து விட்டால் அவளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆனந்தம் எப்படி இருக்கும் அதுபோல இந்த உலக வாழ்க்கையிலே உருண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய நாம் நம்முடைய நிலையிலிருந்து மேல்நிலையை அடைந்து நமக்கு ஞானம் என்று சொல்லக்கூடிய குழந்தை கிடைப்பதாக வந்துவிட்டால் அந்த நிலையிலே கோன் போல வாழ்ந்திடலாம் சித்தருக்குள்ளே என்று சொல்லுகிறார் கோன் என்று சொன்னால் அரசன் சித்தர்களுக்குள்ளே அரசன் போல வாழ்ந்திருக்கலாம் எப்பொழுது நாம் சரியான பாதையிலே சென்று முறையாக பயிற்சி செய்து வென்றெடுத்த அந்த நிலையிலே அது மாத்திரமல்ல 
பொறுவானால் திருத்திவிடில் பொல்லாப்பு ஏகும் பொல்லாப்பு என்று சொல்லுவது குற்றம் குற்றங்கள் இல்லாமல் போகும் நம் மனம் தெளிந்துவிட்ட காரணத்தால் அங்கே குற்றம் இழைப்பதற்கான சாத்திய கூறுகள் இல்லாமல் போய்விடுகிறது போன சென்மம் தான் தெரியும் என்று சொல்லுகிறார் முந்தைய பிறவிகளிலே நாம் என்னவாக வாழ்ந்திருந்தோம் என்பதெல்லாம் நமக்கு தெரிந்துவிடும் என்று சொல்லுகிறார் இவை எல்லாம் ஏற்பட வேண்டும் என்றால் மரணத்தின் வினாடியிலே மரண விளிம்பிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு மணலியை கை கொண்டு நாம் வாசி சாதனையிலே வெல்ல வேண்டும் என்பதையே இங்கே சொல்லுகிறார் உருவானால் ஆகாமல் என் செய்தீர்கள் உத்தமரை காணாமல் ஒளிந்திருக்கிறே என்று சொல்லுகிறார் உத்தமரை காண வேண்டும் என்று சொல்லிய காரணத்தால் நீங்களாக எதையும் செய்து பெரிய நிலையை அடைந்திருக்க முடியாது உத்தமரை காணாமல் ஒளிந்திருக்கிறே என்று சொன்னால் உத்தம குருவை கண்டறிந்து அவரிடத்திலே யோக ஞானத்தை கற்று குரு மூலமாக நீங்கள் சகலத்தையும் காண வேண்டும் அப்படி கண்டுவிட்டால் உங்களுக்கு எல்லாமே வெற்றிதான் என்பதை சொல்லுகிறார் ஒளிந்திடாதே இருணி வெளியேறாதே ஊன் உறக்கம் இன்பம் துன்பம் பொதுவாய் நில்லு அழிவில்லாதே இருக்க முக்தி காண அம்பட்ட நாவிதனால் சிறைத்திடாதே ஒளியில்லாதே இருந்து மலையே கல்லாய் ஒட்டொட்டாய் நொறுக்கிவிட்ட ஓமை போல தெளிவில்லாதே இருந்தால் என்ன செய்வோம் சீவனங்கள் செய்வதற்கு தேங்கி நீரே என்று சொல்லுகிறார் இதிலே சீவனங்கள் செய்வதற்கு தேங்கி நீரே என்கிற வார்த்தையை பார்க்கும் போது எனக்கு பசிக்கிறது அடுத்த வேளை ஆகாரத்திற்காக நான் பொருள் தேடியாக வேண்டும் என்கிற நிலையிலேயே உன்னுடைய பெரும்பகுதி வாழ்நாள் கழிந்து கொண்டிருக்கிறது எனவே இப்படியாக உனக்கான தேவைகளை நோக்கி நீ சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய காரணத்தால் எல்லாவற்றையும் நீ இழந்து கொண்டிருக்கிறாய் என்பதை மறந்து விடாதே மகனே என்று சொல்லுகிறார் ஒளிந்திடாதே இருணி வெளியேறாதே என்று சொல்லுகிறாய் வெளியேறாதே வெளியேறாதே என்று சொன்னால் உன்னுடைய மனதிலே இருக்கக்கூடிய யோக சாதனத்திலே பயின்று வெற்றி கொள்ள வேண்டும் என்கிற எண்ணத்திலிருந்து நீ வெளியேறி விடாதே அந்த எண்ணம் எப்போதும் உன்னோடு இருந்து கொண்டே இருக்கட்டும் ஊன் உறக்கம் இன்பம் துன்பம் பொதுவாய் நில்லு என்று சொல்லுகிறார் ஊன் என்பது உணவு உறக்கம் என்பது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஓய்வு இன்பம் துன்பம் இவை பொதுவாக நம் வாழ்விலே வந்து கொண்டே இருக்கின்றன ஆக உணவு உறக்கம் இன்பம் துன்பம் இவை எத்தனை வந்து கொண்டிருந்தாலும் கூட பொதுவாய் நில்லு என்று சொல்லிய காரணத்தால் அவைகளுக்கு இடையிலும் கூட மனம் தளர்ந்து விடாமல் நீ யோக சாதனத்திலே வெல்ல வேண்டும் என்கிற முனைப்போடு அந்த நினைப்போடு ஆங்கேயே நீ பொதுவாக நின்று கொண்டிருக்க வேண்டும் அதை விட்டு நீங்கிவிடாதே உன்னுடைய எண்ணத்திலே தொய்வு ஏற்பட்டு விடல் ஆகாது நீ தொடர்ச்சியாக யோக சாதனத்திலே வெல்ல வேண்டும் என்கிற எண்ணம் உன் மனதை விட்டு ஒரு கடுகத்தனையும் வெளியேறிவிடக் கூடாது என்பதை சொல்லுகிறார் அழிவில்லாதே இருக்க முக்தி காண அம்பட்ட நாவிதனால் சிறைத்திடாதே இங்கே ஞானத்தந்தை சுவாமி சிவானந்த பரமஹம்சர் அவர்கள் தம்முடைய சித்த வித்தியார்த்திகளின் நடவடிக்கை கிரமங்கள் என்கிற நூலிலே எந்த காரணத்தை முன்னிட்டும் யோக சாதனம் பழகக்கூடியவர்கள் தலைமுடி தாடி ஆகியவற்றை மழித்து கொள்ளக்கூடாது என்பதை சொல்லியிருக்கிறார் ஏன் இந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய ரோமங்களுக்கும் இந்த யோக சாதனத்திற்கும் அப்படி என்னதான் சம்பந்தம் இருக்கிறது எதற்காக சவரம் செய்யக்கூடாது என்று சொல்லுகிறார் என்பதை பார்க்கும்போது நமக்கு பெரியவர்கள் சொல்லி கொடுத்திருக்கக்கூடிய வகையிலே இந்த தலைமுடி கேசம் ரோமம் ஆகியவை ஏதோ ஒரு வகையிலே தொலைக்காட்சி பெட்டியிலே படங்களை தெளிவாக பார்ப்பதற்காக நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய உள் வாங்கக்கூடிய அதாவது ஒளி வாங்கி கருவிகள் ஆன்டென்னா என்று சொல்லுவார்கள் அதுபோல நம்முடைய ரோமங்கள் பயன்படுகின்றன பிராணசக்தியை ஈர்க்கக்கூடியவையாக பிராணசக்தியை உருவாக்கக்கூடியவையாக பிராணிக் எனர்ஜி ஜெனரேட்டர்களாக இந்த ரோமக்கால்கள் இருக்கின்றன என்பதை பெரியவர்கள் கண்டறிந்திருக்கிறார்கள் அது காரணமாகவே இங்கே தலைமுடி தாடி ஆகியவற்றை மழிக்கக்கூடாது சிறைக்கக்கூடாது என்பதாக சொல்லுகிறார்கள் அதையே இங்கே சொல்லுகிறார் அழிவில்லாதே இருக்க முத்தி காண அம்பட்ட நாவிதனால் சிறைத்திடாதே என்று சொல்லுகிறார் நீ அழிவில்லாமல் இருக்க வேண்டும் முத்தியை அடைய வேண்டும் என்றால் எந்த வகையிலுமே நீ தலைமுடி தாடி ஆகியவற்றை சிறைத்து கொள்ளக்கூடாது சிகை நீக்கம் என்கிற காரியத்தை செய்யாதே என்று சொல்லுகிறார் ஒளி இல்லாதே இருந்து மலையே கல்லாய் ஒட்டொட்டாய் நொறுக்கிவிட்ட ஓமை போல தெளிவில்லாதே இருந்தால் என்ன செய்வோம் சீவனங்கள் செய்வதற்கு தேங்கி நேரே ஒளி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கருவியை கொண்டுதான் ஒரு பாறையை செதுக்கி அதிலே இருந்து நாம் ஒரு உருவத்தை சிலையை 
வடிவத்தை உருவாக்க முடியும் அப்படிக்கு இல்லாமல் ஒளி என்கிற ஒன்று இல்லாமல் வெறும் மிகப்பெரிய சுத்தி என்று சொல்லக்கூடிய சம்மட்டிகையை கொண்டு அந்த பாறையை உடைத்து நொறுக்கினால் நமக்கு சிற்பம் எப்படி கிடைக்காதோ அதை போலவே இங்கே உனக்கு இறைவனால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த உடலாகப்பட்டது நீ சரியாக செதுக்கும் போது உருவமாக வடிவமாக மாறுகிறது அதுவே நீ சம்மட்டி கொண்டு உடைத்து நொறுக்கும் போது நொறுங்கி தூளாகி போய்விடுகிறது அதுபோல இந்த உடலை நீ வீணாக நினைத்து அதை தவறான ஒரு காரியங்களுக்கு பயன்படுத்தி அலங்காரம் செய்து செய்கிறேன் பேர்வழி என்கிற வகையிலே சிகை நீக்கல் போன்ற காரியங்களை செய்யும் போது உன் உடல் சிதைதல் என்கிற நிலை நோக்கி செல்லுகிறதே அல்லாது உனக்கு நல்ல நிலையை கொடுக்கக்கூடிய நல்ல உடலாக அது அமையாது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை இங்கே சொல்லித்தருகிறார் இங்கே சிகை நீக்கல் என்கிற காரியத்தை பற்றி சொல்லும் போது என் இடத்திலே வந்து பேசிய ஒருவர் வாக்குவாதம் செய்தார் என்ன செய்தார் என்றால் கிரியா யோகம் என்று சொல்லக்கூடிய முறையை பயன்படுத்தக்கூடியவர்கள் அல்லது புத்த பிக்ஷுக்கள் தலைமுடி தாடி ஆகியவற்றை சிறைத்திருக்கிறார்கள் அவர்களிலும் பல பேர் பெரிய நிலையை அடைந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய சமாதியை பல காலம் கழித்து திறந்து பார்த்த போது அவர்கள் உடல் அழியாமல் இருந்ததை பார்த்திருக்கிறோம் என்றால் இந்த சிகை மொழித்தலுக்கு நீங்கள் ஏன் இத்தனை முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறீர்கள் என்பதாக ஒருவர் என்னிடத்திலே கேட்டிருந்தார் இங்கே ஞானத்தந்தை சுவாமி சிவானந்த பரமஹம்சரோ அல்லது தமிழகத்து சித்தர் பெருமக்களோ இவர்கள் அனைவருமே சிகை மொழித்தல் அல்லது சிகை நீக்குதல் என்கிற காரியத்தை செய்யாமல் இருந்த காரணத்தால் தான் பரமஹம்சர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய மிக உயர்ந்த நிலையை அடைந்திருக்கிறார்கள் முமூற்றுகள் என்று சொல்லக்கூடிய புத்த பிச்சுக்கள் தன்னுடைய உடலிலே வந்து எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லாமல் பல காலம் காப்பாற்றி வைத்திருந்தார்கள் என்று சொல்லும் போது அது வெறும் யோக சாதனையில் மாத்திரம் நிகழ்ந்ததா அல்லது வேறு ஏதாவது மூலிகை பிரயோகங்கள் செய்யப்பட்டு உடல் பாதுகாக்கப்பட்டதா என்பது குறித்து சரியான தரவுகள் நம்மிடத்திலே இல்லை அது உண்மையாகவும் இருக்கலாம் என்ற போதிலும் கூட நம்மை பொறுத்தவரையிலே ஞானத்தந்தை சுவாமி சிவானந்த பரமகம்சர் சொல்லிக் கொடுத்ததையும் சித்தர் வருமக்கள் சொல்லிக் கொடுத்ததையும் மீறி செல்ல நமக்கு அதிகாரம் இல்லை நமக்கு இன்றைக்கு ஒரு பொருளுக்கான விளக்கம் தெரியவில்லை என்கிற காரணத்தால் அது பொய் அது தவறு என்று சொல்வது வீண் விதண்டாவாதமாக போய்விடும் என்கிற காரணத்தால் பெரியவர்கள் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்தவற்றை அடிபெறலாமல் அவர்கள் சொன்னபடியே வாழும்போது மட்டும்தான் நமக்கு அவர்களுடைய ஆசையும் கிடைக்கும் அவர்களுடைய நல் அன்புக்கு பாத்திரமாகி நம்முடைய ஞான சாதன பயணத்திலே வெற்றியும் கிடைக்கும் என்கிற காரணத்தால் அவற்றை மீறிச் செல்ல இயலாது மேலும் இந்த ரோமங்கள் மழித்திருக்கும் போது உடலிலே இருக்கக்கூடிய பிராணசக்தி இயக்கத்திற்கும் ரோமங்களை மழிக்காமல் இருக்கும்போது உடலிலே ஏற்படக்கூடிய பிராணசக்தி இயக்கத்திற்கும் மிகப்பெரிய மாறுபாடுகள் இருப்பதை நான் என்னுடைய அனுபவத்திலேயே கண்டிருக்கிறேன் அடுத்த பாடலிலே தேங்கினார் தன்னை விட்டு அறிவை விட்டு தேசத்தில் பொருளறியா தோசி மாடு மயங்கிய மானிடர்கள் லேசே ஆனார் மாண்டதினால் என்ன பலன் மரணம் தோனா கசங்கினார் இப்படியே கலக நெஞ்சாள் கலைவாசி மனமறியார் அறிவும் காணார் பயங்கினார் என்னாலும் காலன் கண்ட மாந்தரையே நாடாமல் மறந்திட்டாரே என்று சொல்லுகிறார் இங்கே மயங்கினார் வயங்கினார் என்னாலும் காலன் கண்ட மாந்தரையே நாடாமல் மறந்துட்டாரே என்று சொல்லுகிறார் நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள் எனக்கு இப்போது வயது போதாது இன்னும் கொஞ்சம் காலம் நான் இந்த உலக வாழ்க்கையிலே என்னுடைய கடமைகள் நிறைய இருக்கின்றன அந்த கடமைகளையெல்லாம் முடித்துவிட்டு பிறகு நான் யோக சாதனத்திலே ஈடுபடுவேன் என்பது போல பலர் சொல்லித் தருகிறீர்கள் இவை எல்லாம் உங்களுக்கு ஆகாத பேச்சு உங்களுக்கு முன்னே இறந்து போன மற்றவர்களை பார்த்திருக்கிறீர்கள் ஆயிரிலும் சாவு இருக்கிறது நூறிலும் சாவு இருக்கிறது விபத்தால் மரணம் இருக்கிறது நாளை அடுத்த வினாடி உயிரோடு இருப்போம் என்பதற்கு எந்த விதமான உத்தாரமும் இல்லாத ஒரு நிலையிலே மரணம் என்பவை ஏற்பட்டு கொண்டே தான் இருக்கின்றன என்பதையும் நாம் ஒவ்வொரு நாட்காலிலும் பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் அந்த வகையிலே கண்ணுக்கெதிர்க்கே பலர் பல வயது பிராயங்களிலே இறந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்த பிறகும் கூட நாளை நாம் வாழ்வோம் என்ப என்கிற வகையிலே எந்த ஒரு நம்பிக்கையிலே நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்பதை சொல்லுகிறார் மேலும் நம்மை ஏசுகிறார் எப்படி சொல்லுகிறார் தேங்கினார் தன்னை விட்டு அறிவை விட்டு தேசத்தில் பொருள் எறியா தோசி மாடு என்று திட்டுகிறார் மாடு என்று சொல்லி திட்டக்கூடிய வார்த்தையே நமக்கு சற்று கோபத்தை உருவாக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இங்கே தோசி மாடு என்று வேறு சொல்லுகிறார் தோசி மாடு என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம் மாடு என்பது ஏதோ ஒரு வகையிலே நாம் கண்ணதிரை பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு விலங்காக இருக்கிறது இதில் தோசி மாடு என்பது எது இது எதற்கும் பிரயோஜனப்படாத மாடு என்று அர்த்தம் தோசி மாடு என்று சொல்லிய காரணத்தால் நீங்கள் எதற்கும் ஒத்து வர மாட்டீர்கள் என்று சொல்லுகிறார் 
அந்த வகையிலே மயங்கினார் மானிடர்கள் லேசேயானார் மாண்டதினால் என்ன பயன் மரணம் தோனா இப்படியே எல்லோரும் தான் வாழ்ந்தார்கள் மாண்டு போனார்கள் நான் ஒருவன் மாத்திரம் மாழாமல் இருந்து என்ன செய்ய போகிறேன் நானும் தான் மாண்டு போகிறேனே என்று சொல்லக்கூடியவர்களிடத்திலே நாம் பேசுவதற்கு என்ன இப்படி இருக்கிறது கசங்கினார் இப்படியே கலக நெஞ்சால் கலைவாசி மனமறியார் அறிவும் காணார் இவர்களுக்கு மனதை பற்றியும் தெரியாது வாசியை பற்றியும் தெரியாது கலக நெஞ்சு கொண்டவராக குழப்பவாதிகளாகவே இவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் கொஞ்சம் காலம் கழித்து நான் யோக சாதனம் பழகிக்கொள்வேன் இப்பொழுது நான் இந்த உலக வாழ்க்கை இன்பங்களை அனுபவித்துக் கொள்வேன் என்பதாக சொல்லுகிறார்கள் இதை பார்க்கும் போது சகோதரர் ஒருவர் என்னிடத்திலே தொடர்பு கண்டு சித்தவித்தி தீட்சை பெற வேண்டும் என்று ஆர்வத்தோடு கேட்டார் நாம் முன்பே பதிவுகளிலே சொல்லியிருப்பதைப் போல கணவன் மனைவி இணைந்துதான் தீட்சை பெற வேண்டும் என்று நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இதை சொல்லியதும் சுவாமி சிவானந்த பரமகம்சரி அல்லாது என்னுடைய சொந்த கருத்து அல்ல என்பதையும் அங்கே நான் தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறேன் என்ற போதிலும் அந்த சகோதரர் விழாப்பிடியாக எனக்கு இதில் ஆர்வம் இருக்கிறது என் மனைவிக்கு இதிலே ஆர்வம் இல்லை அவர் சிறு வயதாக இருக்கிறது இப்பொழுது எதற்கு இதெல்லாம் என்னை விட்டுவிடுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் நான் என்ன செய்வது எனக்கு மட்டும் இந்த தீட்சையை காட்டிக் கொடுங்கள் என்று என்னிடத்திலே வாது செய்தார் அதற்கான வாய்ப்பில்லை என்பதை சொல்லி அவருக்கு புரியப்படுத்துவதற்குள் எனக்கு போதும் போதும் என்று ஆகிவிட்டது இங்கே இந்த இந்த மாதிரியான எண்ண நிலையிலே உள்ளவர்களுக்காகத்தான் இங்கே காகபுஜந்தர் பெருமான் இந்த பாடலிலே வெளிப்படுத்தி காட்டுகிறார் இதற்கு முன்னே இறந்து விட்டவர்கள் எத்தனை வயது பிராயங்களிலே இறந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை பார்த்த பிறகும் கூட இன்னும் கொஞ்சம் காலம் என்பதாக தள்ளி போட்டு கொண்டே போகக்கூடிய நீங்கள் எல்லாம் தோசி மாடுகளாக இருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு மரணத்தை பற்றி தெரியாது மனதை பற்றி தெரியாது வாசியை பற்றி தெரியாது உங்களுக்கு அறிவும் இல்லை என்பதாக கடுமையான வார்த்தை பதங்களால் இயேசுகிறார் மறந்திட்டார் தன் மரணம் சரீர திட்சை மறந்திட்டார் நோய் வலுப்பு பித்தம் மூடம் துறந்திட்டார் அறிவேறும் திரிகாலத்தார் தூண்டாத சோதியுட வெளிச்சம் கண்டார் கரந்திட்டார் மானிடர் போர் காய கற்பம் கண்டவர்கள் அமுதுண்டு காய சுத்தி கரந்திட்டார் காய சுத்தி பிராண சுத்தி சூட்சுமத்தை கண்டவர்கள் சுருக்கந்தானே என்று சொல்லுகிறார் இதிலே காயகற்ப மருந்துகள் என்பதாக சில மூலிகை பிரயோகங்களை பயன்படுத்தி தன்னுடைய தேகத்தை வலிமையாக வைத்து கொண்டு தேகத்தை மாத்திரம் காப்பாற்றக்கூடிய காரியங்களிலே சில பேர் இருந்து விட்டார்களே அல்லாது அவர்களால் வாசியின் சூட்சுமத்தை கண்டறிந்து வெல்லக்கூடிய நிலை ஏற்படவில்லை வெறும் தேகத்தை மாத்திரம் பல காலம் காத்து வைத்திருப்பதால் ஆகக்கூடியது ஏதும் இல்லை செய்யக்கூடிய வாசி சாதனையின் மூலமாக மிகப்பெரிய நிலையை அடைய வேண்டும் என்பதை சொல்லுகிறார் துறந்திட்டார் அறிவேறும் தெரிகாலத்தார் தூண்டாத சோதியுட வெளிச்சம் கண்டார் என்று சொல்லுகிறார் தூண்டாத ஜோதியினுடைய வெளிச்சம் என்றார் ஒளி மங்கிய ஜீவனாகவே இருக்கிறது நம்முடைய ஜீவனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நெருப்பு என்று சொல்லக்கூடியது ஒளி மங்கியதாக மங்களான வெளிச்சம் கொண்ட ஜீவனாக இருக்கிறது அந்த வெளிச்சத்துக்குள்ளே காணக்கூடியது ஏதாக இருக்கிறது ஒரு இருண்ட அறையிலே ஏற்றி வைக்கப்பட்ட சிறிய அகல் விளக்கு அந்த அறையிலே அந்த அகலிலே இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தீபத்தினுடைய வெப்பத்திற்கு ஏற்ப சிறிது தூரத்திற்கு அந்த பகுதியிலே இருக்கக்கூடிய இருளை போக்கிக் கொண்டிருக்கும் ஆனால் அந்த வெளிச்சத்தை கொண்டு அந்த வீட்டின் அடுத்த அறையிலே இருக்கக்கூடிய பொருளை பார்க்க முடியுமா என்றால் முடியாது ஆனால் ஜோதி உலக ஜோதியாக இருக்கக்கூடிய கதரவன் எழும்பிய போது அத்துணை அறைகளிலும் பிரகாசம் ஏற்படுகிறது ஆக குறைந்த வெளிச்சத்திலே குறைந்த பிரகாசத்திலே நம்மால் எதையும் காண இயலாது அதுவே பெரிய பிரகாசமாகிய சூரிய கதிர்கள் வந்தபோது உலகம் முழுவதும் உள்ள அத்துணை விஷயங்களும் நமக்கு காட்சிக்கு வருகிறது அதுபோல ஒளி மங்கி மங்களாகி இருக்கக்கூடிய நம்முடைய உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜீவனை மேன்மை பெற செய்ய செய்த போதுதான் நமக்குள்ளே ஏற்படக்கூடிய பிரகாசத்தின் காரணமாக நமக்கு சகல விஷயங்களும் தெரிய வரும் என்பதையே இங்கே சொல்லுகிறார் தூண்டாத ஜோதியுட வெளிச்சம் கண்டார் என்று சொல்லியதால் தூண்டாத குறைந்த வெளிச்சத்திலே நீங்கள் எதைத்தான் பார்த்துவிட போகிறீர்கள் மிகப்பெரிய பிரகாசமான ஒரு ஜோதியை நீங்கள் அடைய வேண்டும் அந்த ஜோதியை நோக்கி செல்வதற்கு வாசி ஒன்று மாத்திரமே வழி அதை நீங்கள் சரியாக செய்தால் மட்டுமே நீங்கள் பெரிய நிலையை அடைய முடியும் இல்லாத வழியிலே வெறும் காயகற்பங்களை உண்டு சரீரத்தை வந்து காப்பாற்றி வைக்கின்ற காரணத்தால் மாத்திரம் யோக சாதனத்திலே நீங்கள் வெல்ல இயலாதே என்பதை உங்களுக்கு எடுத்து சொல்லுகிறார் காகபுஜந்தர் பெருமான் சுருக்கந்தான் விட்ட குறை பிறந்த மார்க்கம் தூண்டியே சொல்லுகிறேன் பிறந்தார் பின்னே இருக்கும் தான் தாய் தந்தை குல ஆச்சாரம் என்ன இந்த மக்களுக்கு தல விசேஷம் பொறுக்கும் தான் கோயில் குளம் தீர்த்தம் சால பொய்க்குருவி விட்டகளும் மெய்யே சால வெறுக்கும் தான் பொய் புகழல் ஐயா ஐயா மேன்மக்கள் ஆகார்க்கு முத்தி வீணே என்று சொல்லுகிறார் இங்கே 
முத்தி வீண் முத்தியாகிவிடும் என்று சொல்லுகிறார் யோக சாதனத்தை நோக்கி நீங்கள் செல்லக்கூடிய நிலையிலே நான் பிறந்து விட்டேன் நான் பிறந்த குடும்பம் இது குளம் இது எங்களுடைய குளத்திற்காக சில தொழில் இருக்கிறது எங்களுடைய குலப்பெருமை இருக்கிறது நான் குலப்பெருமை மாறாமல் நான் வாழ்ந்திருப்பேன் என்னுடைய உடலுக்கு இந்த நான் பிறந்திருக்கக்கூடிய குடும்பத்திற்காக சொல்லப்பட்டவற்றை நான் செய்வேன் நான் பெரிய நிலை அடைந்திருக்கிறேன் நான் கோயில் குளம் சென்றுதான் ஆக வேண்டும் தீர்த்தங்களிலே குளித்தாக வேண்டும் என்று என்னுடைய பெரியவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் ஆகவே நான் தீர்த்தமாடுவதற்காக தீர்த்தாதனம் செய்து வரு செய்து கொண்டு கூட இருக்கிறேன் எனவே என்னால் இந்த உலகிலே எங்கள் குடும்பத்திலே சொல்லியிருக்கக்கூடிய குல ஆச்சாரங்களை விட்டுவிட முடியாது என்பதாக சொல்லி கொண்டு தன்னுடைய குடும்பத்தினுடைய பாரம்பரிய குணம் என்பதாக சொல்லி சிலர் கோயில் குளங்களுக்கு செல்வதையும் தீர்த்தங்களிலே குளிப்பதையும் மந்திரங்களை சொல்லி தெரிவதிலும் இப்படியாக தேவையில்லாத வேலைகளை செய்து தன்னுடைய வானாலை வீணாளாக கழித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எப்படி காயகற்ப மருந்துகளை உண்டு தன் உடலை மாத்திரம் காப்பாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒருவர் ஒரு பெரிய நிலையை அடைய அதை போல குல ஆச்சாரங்களுக்காக நான் கோயில் குளம் செல்லுகிறேன் தீர்த்தமாடுகிறேன் மலையேறுகிறேன் என்பதாக அலைந்து தெரியக்கூடியவருக்கும் ஞானம் கிட்டாது எவருக்கு கிட்டும் வாசியை வசப்படுத்தி அதிலே சரியான நிலையிலே தன்னை மேன்மைப்படுத்தி கொண்டவருக்கு மாத்திரம்தான் இந்த யோக சாதனத்தினுடைய வெற்றி கிடைத்து முக்தி என்கிற நிலை கிடைக்குமே அல்லாது மற்றவர்களுக்கு அந்த முக்தி என்பது கிடைக்காது மேன்மக்கள் ஆகாருக்கு முத்தி வீணே என்று சொல்லுகிறார் ஆசிர தன்னுடைய நிலையிலே குல ஆச்சாரத்தை விட்டொழித்து தன்னுடைய நிலையிலே வாசி சாதனையை செய்து மேன்மையை அடையக்கூடியவருக்கு தான் முக்தி கிடைக்குமே அல்லாது இப்படியான வீணான ஆச்சாரங்களை கட்டி அழுது கொண்டிருப்பவர்களுக்கு இங்கே எதுவுமே கிடைக்காது என்பதையே இங்கே புஜந்த பெருமான் வெளிப்படுத்தி காட்டுகிறார் வீண் முத்தி ஆகாது மெய்யே தொட்டு மெய் கூறுவால் பொய் கூறுவை வீண் என்று எண்ணி சானென்று தானறிந்து வயரே சோம்பர் தன் வயிற்றை நிரப்புவதற்கு அறிவில்லாதார் மான் மழுவை தரித்தவரை காண மாட்டார் மக்களுக்கு சொல்லுதற்கு குரு ஆனாரோ தேன் மொழியும் குரு மொழியும் எதற்கும் வேறோ தேருவான் வேறு விதம் மாறுவானே என்று சொல்லுகிறார் இந்த முத்தியை அடைவதை பற்றிய நினைப்பு இல்லாமல் மெய்க்குருவை நீங்கள் பார்க்காமல் பொய்க்குருவை பார்த்து விட்டீர்கள் அந்த பொய்க்குரு உங்களுக்கு என்ன சொல்லுகிறார் நீ தீர்த்தமாடு என்று சொல்லுகிறார் மலை ஏறு என்று சொல்லுகிறார் மந்திரம் சொல்லு என்று சொல்லுகிறார் இதையெல்லாம் சொன்னால்தான் மானும் மழுவும் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஈசனுடைய காட்சி உனக்கு கிடைக்கும் என்பதாக பொய்யை சொல்லி உங்களை தவறாக வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட பொய்க்குருவின் பின்னாலே சென்று கொண்டிருக்கும் போது உங்களுக்கு வயிறு நிறைய உணவு கிடைக்கும் ஆடை ஆபரணங்கள் கிடைக்கும் சுற்றி பார்க்கக்கூடிய உலாவுதல் என்கிற இன்பம் கிடைக்கும் ஆனால் முத்தி கிடைக்காது என்பதை சொல்லுகிறார் சானென்று தானறிந்து வயரே சோம்பர் தன் வயிற்றை நிரப்புவதற்கு அறிவில்லாதார் வயிறு நிறைய உண்ட பிறகு உங்களுக்கு வாசி எங்கிருந்து வாய்க்கும் அப்பொழுது தூக்கம் வரும் ஓய்வு தேவைப்படும் உண்பதும் உறங்குவதுமாகவே உங்களுடைய வானால் வீணாளாக போய்விடும் எனவே பொய்க்குருக்களை நம்பி அவர்கள் சொல்லி வைத்திருக்கக்கூடிய மந்திரங்களை சொல்லி அதன் பின்னாலே சென்று கொண்டிருப்பதால் உங்களுக்கு ஆகக்கூடியது ஒன்றுமே இல்லை என்று சொல்லுகிறார் மக்களுக்கு சொல்லுவதற்கு குரு ஆனாரோ தேன் மொழியும் குரு மொழியும் எதற்கும் வேறோ என்று சொல்லுகிறார் மான் மொழுவை தரித்தவர் என்று சொல்லக்கூடிய சிவபெருமானை பார்ப்பதற்கு இவை எதுவுமே மார்க்கங்கள் அல்ல மான் மொழு தரித்தவர் என்று சொல்லக்கூடியவன் மான் என்பது மனதாக இருக்கிறது மழு என்று சொல்வது ஆயுதமாக இருக்கிறது அதாவது யானையை கட்டுப்படுத்துவதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய அங்குசத்திற்கே மழு என்று சொல்லப்படுவதாக ஒரு கருவியாக இருக்கிறது ஆக மனம் என்று சொல்லக்கூடிய மானை மழு என்று சொல்லக்கூடிய ஆயுதத்தால் மழு என்று சொல்லுவது வாசி என்று சொல்லக்கூடிய ஆயுதம் வாசியினால் மனதை கட்டுப்படுத்தியவர் மாத்திரமே மேன்மை அடைய முடியுமே அல்லாது வீணாக மந்திரங்களை சொல்லியோ குல ஆச்சாரங்களாக அலைந்து தெரிவதாலோ அல்லது காயகற்ப மருந்துகளை உண்டு சரீரத்தை பேணி பாதுகாத்து வைப்பதாலோ மாத்திரம் ஒருவருக்கு ஞானமும் வெற்றியும் கிட்டாது என்பதை இங்கே வெளிப்படுத்தி சொல்லி இருக்கிறார் இந்த பாடலை சொல்லி இன்றைய பதிவை முடிக்கப் போகிறேன் என்றாலும் கூட இந்த பாடலை சொல்லும் போது ஒருவரின் இடத்திலே கேட்டிருந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றி பார்க்கும்போது எனக்கு நகைப்புத்தான் வருகிறது அவர் கேட்கிறார் நான் காகபுஜந்தருக்காக வைத்திருக்கக்கூடிய ஆலயங்களுக்கு சென்று வருகிறேன் அவருடைய மந்திரங்களை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் காகபுஜந்தர் காயத்திரி மந்திரம் என்று ஒன்று இருக்கிறது தெரியுமா உங்களுக்கு அந்த மந்திரத்தை நான் சொல்லி இருக்கிறேன் காகபுஜந்தர் என்னோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் சித்தர்கள் தினசரி என்னை சந்திக்கிறார்கள் சித்தர்களோடு நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் என்பதாக எல்லாம் எனக்கு ஒரு 
ஒருவர் மடல் எழுதியிருந்தார் இவற்றை பார்க்கும் போது எனக்கு நகைப்புத்தான் வருகிறது மந்திரங்களை சொல்லி உன் வாணாலை வீணாளாக கழிக்காதே என்று சொல்லிக் கொடுத்த காகபுசுந்தர் பெருமானுக்கே நீங்கள் ஒரு காயத்ரி மந்திரத்தை உருவாக்கி அதையே உச்சரித்துக் கொண்டிருக்கும் போது புசுந்தர் பெருமான் உங்களை பற்றி என்ன நினைப்பார் சகோதர சகோதரிகளே சற்று யோசித்து பாருங்கள் மந்திரங்களை சொல்லும் போது மனம் அது இரண்டாக போய்விடும் அப்பொழுது உங்களுக்கு வாசி வாய்க்காது அனைத்தையும் விட்டொழிக்க வேண்டும் நினைவை அழிக்க வேண்டும் பழைய விஷயங்களை துறக்க வேண்டும் வாசியில் மாத்திரம் கவனம் வைக்க வேண்டும் மனதை ஜீவனை நோக்கி மேல்நிலைப்படுத்தி எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் அப்பொழுது மாத்திரமே நமக்கு வாசி வாய்க்கும் ஜீவன் முக்தி என்கிற நிலை ஏற்படும் அதை கடந்து வீணாக ஆலய வழிபாடுகள் அல்லது மந்திர உச்சாரணங்கள் என்பது போன்ற காரியங்களில் ஈடுபட்டு வானாலை வீணாளாக கழிக்காமல் கிடைத்திருக்கக்கூடிய இந்த அற்புதமான இந்த உடலை உயிரை காப்பாற்றி இந்த உடல் இருக்கும் போதே உடலிலே உரம் இருக்கும் போதே திறம் இருக்கும் போதே வெற்றி கொள்ளக்கூடிய பாதையிலே பயணித்து எல்லோரும் நல்ல வண்ணம் வாழ காகபுஜன் திருப்பர்மான் உட்பட சித்தர் பெருமக்கள் நம் அனைவருக்கும் ஆசி வழங்க வேண்டும் என்பதை பிரார்த்தனையாக வைத்து இன்றைய பதிவை நிறைவு செய்கிறேன் மீண்டும் மற்றும் ஒரு பதிவிலே சந்திப்போம் சகோதர சகோதரிகளே நன்றி வணக்கம்